നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ ഐറ്റമാണ് ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് എന്താണെന്നല്ലേ ആലു ബോണ്ട മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാർക്ക് ആലു ബോണ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം മസാല ആലു ബോണ്ട ആയാലോ എങ്ങനെയുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ തട്ടുകടയെന്നും ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ അതേ ഒരു ഫീൽ വരും നല്ല സ്നാക്ക് വളരെ എളുപ്പം ബിഗിനേഴ്സിന് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഐറ്റം റെഡിയല്ലേ നമ്മുടെ ആലു ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി ഞാൻ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു വലിയ സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കരിവേപ്പില നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഗരം മസാല കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് കടുക് നമ്മുടെ നല്ല ജീരകമാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് കേട്ടോ നല്ല ജീരകം ഞാൻ ക്ലോസപ്പിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നു ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി എൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം പാൻ വെച്ചു എണ്ണ ഒഴിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ കടുകും പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല ജീരകവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം നമ്മൾ നല്ല ജീരകം ചേർക്കുന്ന വയറ്റിന് നല്ലതാണ് ഗ്യാസ് ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കരിവേപ്പില നമ്മുടെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് പച്ചമുളകോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അളവ് പറയാത്തത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന പോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചു മൂപ്പി ഇതിപ്പം റെഡിയായി മൂത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു വലിയ സവാള ഒരു വലിയ സവാള തീ ഒരുപാട് വലുപ്പമല്ല ഒരു വലിയ സവാള സാധാരണ ഒരു സവാള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം വാട്ടിയെടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം മൂപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി കാരണം ആലു ബോണ്ടയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉള്ളി അങ്ങ് മൂപ്പിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അത് ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം ഇതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കണ്ടോ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ടു സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില്ലി പൗഡറാണ് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല വൺ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് പൗഡേഴ്സേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല കാരണം ആലു മസാല ബോണ്ടയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോർമൽ ബോണ്ടയാണെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി പൊടിയുടെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയം പൊട്ടേറ്റോ ബോ ഉപ്പിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിനെ ഉടച്ചു വെച്ചത് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചേർക്കുന്നു ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മീഡിയം ഹീറ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് കുട്ടുവാവും മസാല എല്ലാം കറക്റ്റും എല്ലാം പിടിച്ച് ഇതുപോലെ റെഡിയാവും മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആയി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ മാറ്റി ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ആ തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം ആ മാവ് റെഡിയാക്കണ്ടേ അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി കടലമാവ് കടലപ്പൊടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടിക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് സാദാ അരിപ്പൊടി പൊടിച്ച അരിപ്പൊടി ഇല്ലേ അതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് കപ്പും കടലപ്പാവ പൊടിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആ കണക്കിന് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തു പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം അസഫോയിറ്റഡ് ചേർത്തു ഞാനിവിടെ പൊടിയുടെ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിവിടെ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവില്ലാത്തതാണ് കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ചേർത്തു എഗെയിൻ കടലപ്പൊടിയൊക്കെ
ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല സ്പീഡിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈസി വേ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അടി അടിച്ചാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ബാറ്ററി കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ദാ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതിന് നല്ല ഒരു ബാറ്ററി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതാ കേട്ടോ നല്ല പോലെ കുഴച്ച് നല്ല ബാറ്ററി ആക്കി ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു ഈസി വേ മിക്സിയിൽ കടലപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കായും എല്ലാം ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി അങ്ങനെയും റെഡിയാണ് അത് സമയം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലാഭിക്കാം ഇത്രയും ടൈം എടുക്കില്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒരു ബാറ്ററി ഇതാ കണ്ടോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനത്തെ എത്ര എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ തണുപ്പിച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ ആലു അതായത് പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം തണുത്തു നല്ല പോലെ തണുത്തു കണ്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ബോൾ ബോളേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം അതായത് ഒരു നെല്ലിക്കേനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള ബോളേഴ്സ് നമ്മളൊരു ചോറ് ഉരു ഉരുള എടുക്കല്ലേ അതുപോലെ ഒരു കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് ഉരുട്ടുന്ന പോലെ ഉരുട്ടിയാൽ റെഡി ആയല്ലോ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതാ ഈ സൈസാണ് കണ്ടില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിൽ ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം മാവ് ആ പൊട്ടറ്റോസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഇതെല്ലാം ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവും റെഡി നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസും റെഡി ഇനി ഒന്നുമില്ല ഈ പൊട്ടറ്റോസ് ഈ മാവിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ വെച്ചു എണ്ണ നല്ല ചൂടായോ എന്ന് നോക്കാൻ കുറച്ച് മാവ് ഇട്ടു എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മാവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ മാവ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കറക്റ്റായിട്ട് ചൂടായി എന്നറിയാം ഇനി നമുക്ക് ആ മാവ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബോൾ ബോളസ് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ബൈ എടുത്ത് ആ മാവിൽ മുക്കി നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം എണ്ണ ചൂടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതൽ ഇടേണ്ട പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ എണ്ണ ചൂടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെയ്യാം എക്സസ് ബാറ്ററി എന്തെങ്കിലും അതിൽ വീണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നെയ്യ് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകി വരുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ അങ്ങ് ഇളകി വന്നോളൂ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്പൂൺ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇട്ടു അത് ഇട്ട ഉടനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആണേ ഇട്ടിയം ഇട്ട ഉടനെ ഞാൻ ഇളക്കില്ല ഇട്ടൊരു ഒരു ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് പൊടിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോകാനോ ഒന്നുമില്ല മാവ് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല ഒരുപാട് വാട്ടറി ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാശമായി പോകും നമുക്ക് ശരിയായി വരില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കും പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ അല്ല വെറുതെ മോശമായി പോകും കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദാ ബാറ്റർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്കിതിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതിനെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇതായി കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കളറായത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഏകദേശം ആയി നമുക്ക് നല്ല നല്ല മണവും ഇനി നമുക്കിതിനെ കോരാം റെഡി നല്ല മണം നല്ല ചായ സമയത്തൊക്കെ ആലു പോണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എന്താ സുഖം അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നോക്കട്ടെ അതല്ലേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ തിങ് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ആലു പോണ്ടാസൊക്കെ നല്ല പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടത്തിൽ ഇംലി ചട്നി അതായത് പുളിച്ചട്നി വേണമെങ്കിൽ മതി വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്പ് വേണമെന്നുള്ളവർ അതുമുണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കഴിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക